তোমার রাগ মনে আসমান জমিন খুশি তোমার রাগ মনে চন্দ্র সূর্য খুশি তোমার রাগ মনে আসমান জমিন খুশি তোমার রাগ মনে চন্দ্র সূর্য খুশি তুমি যে মখলুকাদের নুরানিয়া ভা মরহাবা মরহাবা রাসু তুমি মরহাবা মরহাবা এলে তুমি দরাতে ওর আনের আলো দিতে পধারা মানুষের আলোর পদ দেখাতে এলে তুমি দরাতে ওর আনের আলো দিতে পধারা মানুষের আলোর পদ দেখাতে তুমি যে গুণাগারের কান্ডারি সদা মরহাবা মরহাবা রাসু তুমি মরহাবা মরহাবা দু হাত উঁচু করেন বলেন মরহাবা মরহাবা রাসু তুমি মরহাবা মরহাবা রাসু তুমি মরহাবা মরহাবা রবিউল আউালে মা আমে নার গরে আকাশের চাঁদ যেন এইবার মাটিতে দুলে তুমি যে মখলুকাদের নুরানিয়া ভা মরহাবা মরহাবা রাসু তুমি মরহাবা মরহাবা রাসু তুমি মরহাবা মরহাবা আল্লাহ আকবর বলেন মুসলমান ভাইরা আমার বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মার গর্বে যখন আসলেন নবীর মার নাম ছিল আমেনা আমেনা বিনতে ওয়াহাব বলেন বিশ্বনবী যখন আমার গর্বে আসলো আমেনা বিনতে ওয়াহাব বলেন ওই সময় একজন অপরিচিত লোক আমার কাছে এসে এসে বলে আমি না তুমি যাকে গর্বে ধারণ করেছো সে কে তুমি জানি আমি না বলে না না জানি না সেদিন ওই অপরিচিত লোকটি বলেছিল তুমি যাকে গর্বে ধারণ করেছো তিনি হলেন এ যুগের মহানায়ক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আল্লাহ আকবর বলেন শুধু তাই নয় शिशु नबीन जे दिन दुनिया शिशु नबी जेदिनप्ने देख लोक रोशनी बेर आलोक रोशनर मध्यमे पानी गुचे थी हाथ देवर कूपर पानी गुलिया हाथ चले आसत अल्लाह अकबर बोलें शिशु नबी के गर्वे धारण करारे भूमिष्ट हवा पर एक सेकेंडर तेम कि छाय दान करत 
আমেনা বিনতে ওয়াহাব বলেন শিশু নবী যেদিন জন্ম হয়ে গেল সেই দিন দিনটা ছিল 12 রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার সুবে সাদেকের সময় নবী দুনিয়াতে আগমন করলেন আগমন করার পর আমার শ্বশুর আব্দুল মুত্তালিব নবীজির দাদা ডাক দিয়ে বললাম নাতিকে কোলে নেন আব্দুল মুত্তালিব নাতিকে কোলে নিয়ে একটা দূর দিয়ে মক্কা তওয়াফ করতে শুরু করলেন চেয়ারম্যান ছিলেন মক্কার আব্দুল মুত্তালিব ওয়াদা করেছিলেন শিশু নবী যেদিন দুনিয়াতে আসবে ওই দিন মক্কার জমিনে বৃষ্টি হবে কারণ ব্রনা বৃষ্টির কারণে মক্কার জমিনগুলো ফেটে গিয়েছিল চাতক পাখির মতো মানুষ আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকতো আব্দুল মুত্তালিব ওয়াদা করেছিলেন আমার নাতি যেদিন দুনিয়া আগমন করবে ওই দিন জমিনে বৃষ্টি বর্ষণ হবে তোয়াব করতেছে সমাজের মানুষ আব্দুল মুত্তালিবকে ঘিরে ধরেছে কি ব্যাপার নেতা বৃষ্টি দাও দুনিয়াতে তো তোমার নাতি আগমন ঘটেছে আব্দুল মুত্তালিব আমার নবী শিশু নবীকে ধরে এইভাবে উঁচু করে আল্লাহ পাকের কাছে যখন দরখাস্ত করলেন দরখাস্ত করতে দেরি হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শিশু নবীর অসিলায় মুসলদারে বৃষ্টি বর্ষণ করতে দেরি করে নাই আল্লাহ আকবর বলেন মারহাবা মারহাবা রাসূল তুমি মারহাবা মারহাবা এত দূর বলতে পারবেন না বলেন তো রাসূলের আগমনে একটু মারহাবা বলি মারহাবা মারহাবা রাসূল তুমি মারহাবা মারহাবা রবিউল আউয়ালে মা আমেনার গরিং আকাশের চাঁদ যেন এইবার মাটিতে দুলে রবিউল আউয়ালে মা আমেনার গরিং আকাশের চাঁদ যেন এইবার মাটিতে দুলে আধার সরিয়ে দিলে আলোর প্রভা মারহাবা মারহাবা রাসুল তুমি মারহাবা মারহাবা রাসুল তুমি মারহাবা তোমার গো মনে আসমান জমিন খুশি তোমার গো মনে চন্দ্র সূর্য খুশি তোমার গো মনে আসমান জমিন খুশি তোমার গো মনে চন্দ্র সূর্য খুশি তুমি যে মখলুকাদের নুডানিয়া ভা মারহাবা মারহাবা রাসুল তুমি মারহাবা মারহাবা এলে তুমি দরাতে ওর আনের আলো দিতে পধারা মানুষের আলোর পদ দেখাতে এলে তুমি দরাতে ওর আনের আলো দিতে পধারা মানুষের আলোর পদ দেখাতে তুমি যে গুণাগারের কান্ডারি সদা মারহাবা মারহাবা রাসুল তুমি মারহাবা মারহাবা দু হাত উঁচু করেন বলেন মারহাবা মারহাবা রাসুল তুমি মারহাবা মারহাবা রাসুল তুমি মারহাবা মারহাবা রবিউল আউয়ালে মা আমে নার গরে আকাশের চাঁদ যেন এইবার মাটিতে দুলে তুমি যে মখলুকাদের নুডানিয়া ভা মারহাবা মারহাবা রাসুল তুমি মারহাবা মারহাবা রাসুল তুমি মারহাবা মারহাবা আল্লাহ আকবর বলেন আমরা কেমন নবীর উম্মত আল্লাহর নবীর আগমন হবার সাথে সাথে হাজার বছর ধরে আগুন জ্বলতে ছিল যে আগুন পানিতে নিভানো সম্ভব ছিল না নবীর আগমনে আগুন নিভে গিয়েছে আল্লাহ আকবর বলেন শুধু তাই নয় আমার নবীর আগমনে কিস্তার বুসার ধাম্বিকতার অহংকারের রাত প্রসাদের চোদ্দটা গুম্বুজ ধসে পড়েছিল আল্লাহ আকবর বলেন এই সব কিছুর আলামত ছিল তন্ত্র মন্ত্র দিন শেষ কোরআন সুন্নার দেশ কথা বলেন ঠিক কিনা শুধু তাই কি আমরা কেবল নবীর উম্মত আল্লাহর নবীর আগমন পে আগমন হওয়ার কথা শুনে আবু লাহাব চাচার নাম ছিল কি আবু লাহাব 
তাকে এক বাদী সুসংবাদ দিয়েছে আপনার নাতি দুনিয়া আগমন করেছে এই হাতের আঙ্গুলের ইশারাই সোয়াইবা বাদীকে আজাদ করে দিয়েছিল আজাদ করে দেওয়ার কারণে আবু লাহাব এই যে আল্লাহর নবীর আগমনে একটু খুশি হয়েছিল আবু লাহাব ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছে আব্বাস রদি আল্লাহ তালানো স্বপ্নে দেখে যে আবু লাহাব জাহান নামের আগুনে জ্বলছে জিজ্ঞাসা করেছে আবু লাহাব আপনার সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করেছে আমাকে জাহান নাম জাহান নাম দিয়েছে তবে শোনো তোমার কি আজাব লাগো হয় না কয় হ্যাঁ আমার ভাতিজা দুনিয়াত আগমন করার সময় শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে আমি সুসংবাদ শুনে বাদীকে আজাদ করে দিয়েছিলাম ফলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই দিন সোমবার আসলে আমার আজাবটা একটু লাগব হয় আর এই শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে একটু পানি বের হয় এই পানি আমি চুচে চুচে খাই আমার একটু আরাম লাগে আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহর নবীর আগমনে খুশি হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আজাব লাগব করে দিয়েছে আল্লাহ আকবর বলেন তাহলে কি বুঝলাম আগেটা ছিল মিলাদুন নবী আর যে আনন্দ করলো আবু লাব এটা হলো ঈদে মিলাদুন নবী কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের যুগে এখন যদি ঈদে মিলাদুন নবী পালন করে কেক কেটে কেটে কথা বলেন ঠিক কিনা রেলি বের করে মিছিল বের করে এমন বাইকে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপনা করে মনে হচ্ছে নবীর যে বড় পীর হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই সমস্ত ভণ্ডামীদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই কথা বলেন ঠিক কিনা আবু লাহাব থেকে বুঝে আসলো নবীর আগমনের বারো রুবুল আউয়াল দান সৎকা করতে হবে আজাদ করে দিয়েছে সৎকা করেছে নবীর জন্ম যেদিন আসবে বারো রুবুল আউয়াল রুজ সোমবার ওই দিন আমরা কি করব দান সৎকা করব রোজা রাখব নবীর জন্য হ্যাঁ রোজা রাখব দোয়া করব কিন্তু এই কেক কাটাকাটি জন্ম দিবস পালন করা পীর সাহেবকে সুন্দর করে মালা পরায়া পালার থেকে মেক আপ করায় এরপর রেলি বের করে মিছিল মেডিং করা এই সমস্ত জন্মদিন পালন করা ইসলামে বৈধতা নাই ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কথা বলেন ঠিক কিনা এই সমস্ত ভণ্ড আপনার এখানে আসে না নাই সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন এমন গান গান যে গান গিয়ে দেখা যায় পীর সাহেবকে আল্লাহর উপরে উঠাই ফেলে পীর সাহেবকে নবীর উপরে উঠাই ফেলে পীর সাহেবের প্রশংসা করতে 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 আল্লাহ রাসুলের উপরে উঠাই ফেলে বলে যে টিভির টিভির ভিতরে যদি বক্তা এক সেকেন্ডের ভিতরে সবার সামনে আসতে পারে আমাদের নবী রোজা থেকে উঠে আমাদের সামনে কেন আসতে পারবে না নাউজবিল্লাহ মিন জালিক বলেন আরো কি মজার মজার গান গা গান গিয়ে গিয়ে জমিনটা না পাক করে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই দিকে আমি যাব না সামনে অগ্রসর হই কি কথা বলেন মুসলমান ভাইরা আমার এইভাবেই বিশ্বনবী বড় হইতে লাগলেন আরব দেশের একটা প্রথা ছিল বাচ্চা যখন একটু বড় হয় বাচ্চার বাসাটা সব করার জন্য সুন্দর করার জন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিত গ্রামে দুধ পান করার জন্য পাঠাইত বিশ্বনবী যখন একটু খানি বয়স হইল বড় হইলেন দুধ পান করানোর জন্য দেশে গ্রামে পাঠাবে হালিমাতু সা দিয়া বলেন দেশের ভিতরে অভাব অনাতন চলতে ছিল আমি মহিলাদের সাথে বের হলাম আমার উট বড় দূর বলছিল আমার গাদাডার ভিতরে শক্তি ছিল না বনু সাদ গুত্রের মহিলাদের সাথে রওনা হলাম আর মক্কা যাওয়ার জন্য মক্কা যাইতে যাইতে আমার গাদাডা দুর্বল হওয়ার কারণে শুয়ে পড়ত বেশি অগ্রসর হইতে পারত না বনু সাদ গুত্রের মহিলারা বিরক্ত হইত তুমি কেন আমাদের সামনে আমাদের সাথে এসেছ হালিমাতু সাদিয়াকে রেখেই মক্কায় পৌঁছে গেল মক্কায় যাওয়ার পর তারা সব মহিলা বাচ্চা গুলো ধনী ধনী বাচ্চা গুলো বেঁচে বেঁচে তারা নিয়ে নিল আমার শিশু নবীর সামনে যখন কোন মহিলা যাইত জিজ্ঞাসা করত তার বাবা আছে তার মা আছে যখন শুনত এর বাবা নাই কোন মহিলা আমার নবীকে কুলে নিত না ধরত না নিতে চাইত না কারণ কি জানেন কারণ বাচ্চাকে দুধ খাওয়াইলে এই পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে তেমন কোন পুরস্কার দিতে পারবে না টাকা দিতে পারবে না এই জন্য তিন নবীর কাছে কেউ গেলে ধরত না ছুইত না কুলে নিত না ওই দিকে হালিমাতু সাদিয়া 
অভাবনের কারণে তার একটা বাচ্চা ছিল তার স্তন তেমন ধুত ছিল না তাকে কেউ বাচ্চা দেয় না শিশু নবী এতিম হওয়ার কারণে কেউ বাচ্চা নেয় না শেষ পর্যায়ে বাচ্চা যখন বন্টন হয়ে গেল मानुष पचाई एतिम नबी एतिम शिशु मुहम्मद के लिए चली शामिर अनुमति क्रमे शिशु नबी के कुले निलें अल्लाह अकबर हलिमतु सादिया बोलें शिशु नबी मुहम्मद की कुले ने वर्षत साते बरकुद शुरू होया गलो क्या मौन बरकुद जाने नहीं अमार नबी जो कौन हलिमतु सादियार इस तो ने मुकला गई लें এই পরিমাণ দুধ আসলো বিশ্ব নবী প্যাট ভরে খাইলেন নবীর দুধ ভাই প্যাট ভরে খাইলেন তবু হালিমাতু সাদিয়ার স্তন থেকে দুধ কমে না আল্লাহ আকবার বলেন মুসলমান ভাইয়ের আমার আমার নবী শিশু নবী কি কুলে নেবার সাথে সাথে যে গাধার উপর সোয়ার হয়েছিল গাধা ছিল অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু গাদার এমন স্প্রিড বেড়ে গেল এমন পাওয়ারফুল হয়ে গেল হালিমাতু সাদিয়াকে রেখে বন সাদ গোত্রের মহিলারা চলে গিয়েছিল গাধার উপর চড়ার পরে এত স্প্রিড বেড়ে গেল বন সাদ গোত্রের মহিলাদেরকে পিছনে ফেলে হালিমাতু সাদিয়ার গাদা বিশ্ব নবীকে নিয়ে সবার আগে বাড়িতে ফিরে গেলে আল্লাহ হাকবার বলেন মুসলমান ভাইয়ের আমার হালিমাতু সাদিয়া বলেন শিশু নবী আমার ঘরে আসার পর আমার স্বামী যখন উটের উলানে হাত লাগাইছে টান দিতে দেরি হয়েছে দুধ দিয়া বালতি ভর্তি আর দেরি হয় না আল্লাহ আকবর বলেন বকরি উলানে দুধ বালতি দুধ দহন করে বালতি পরে যাই পাত্র থাকে না এমনি এমনি গুড়া ছাগল বেড়া বকরি উটের উলান থেকে দুধ এমনি পড়তে থাকি বনু সাদ গোত্রে মহিলারা বলে কি রে হালিমা তুই কোন কোয়ালিটির ঘাস খাওয়াস তোর গরুর ভিতরে ছাগলের ভিতরে ভেড়ার ভিতরে উটের ভিতরে এত দুধ আল্লাহ আকবার বলে হালিমা তো সাদা বলে না না এটা কোন কোন কোয়ালিটির ঘাসের বরকত না এটা হলো আমার শিশু নবীর বরকত বনু সাদ গুত্তের মহিলারা আরাখালদেরকে বলে দেয় হালিমার গরু হালিমার বেড়া হালিমার বকরি হালিমার উট হালিমার গাধা যেগুলো ঘাস খাবে সেইখানে আমাদের এগুলো ঘাস খাওয়াইবা হালিমা তো সাদিয়া বলে ঘাস খাওয়ালে কোনো লাভ হবে না আমার নবী শিশু নবীর বরকত এটা কোনো ঘাসের বরকত না কথা বলেন ঠিক কি না সাইজিদুল কাউ নাই দি খাতুমুল মুরসালিন সাইজিদুল কাউ নাই না খাতুমুল মুরসালিন আখের রাম বুদ বুদ্ধে ফখর मुसलमान भाई कोलिटी घास ना कि शिशु नबीर बरक अल्लाह अकबर बोलें कम नबीर उम्मत ए चिंता कर देखें ये आस्ते आस्ते, आस्ते बड़ होते लगल ছয় বছর বয়সে জন্মের আগে তো পিতা ইন্তেকাল হয়ে গেল ছয় বছর বয়সে মা দুনিয়া থেকে চলে গেলেন এতিম হয়ে গেলেন নবী মুসলমান ভাইয়েরা আমার কিছুদিন পর দাদার ইন্তেকাল হয়ে গেল পাওয়ারফুল নেতা আব্দুল মুত্তালিফ নাই নবীর লালন পালনের দায়িত্ব কে নিবে চাচা আবু তালেব বললেন আমি নবীর দায়িত্ব নিব बारो बस बस नबी के लिए शाम देश उद्देश्य रवना हलन व्यवसार उद्देश्य व्यवसार उद्देश्य रवना हलन शाम देश बुसरा नामक स्थान गसल रेस्ट निल बुसरा नामक स्थान नबी जखने बसल से ख्रीटान पद्री आस्थाना छो इंगजी तला जर्जिस बुहरा रहा नामे से परिचित छो 
বিশ্বনবী বসার সাথে সাথেই বুহাইরা রাহেব আস্তানা থেকে বের হয়ে গেল বের হয়ে বলতেছে কে 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 খুঁজতে লাগলো আল্লাহ আকবর বলেন নবীর সামনে গিয়ে বলেন তুমি কি আখের জামানার নবী মোহাম্মদ আমার নবী কিছুই বুঝতে পারে না আবু তালেব কে বলে তার বংশের পরিচয় বল বলে অমুক কুরাইশ বংশ তার মা আছে কো নাই তার বাবা আছে নাই ওই দিন বুহাইরা রাহেব বললেন আল্লাহর তো সব ঈসা নবী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ওই গাছের নিচে কেউ বসে নাই কারণ ইন্দিল তাওরা জবুরের ভিতরে আছে ঈসা নবীর পর থেকে না আজ পর্যন্ত যেই ব্যক্তি কাছের নিচে বসবে তিনি হবে আখের জাবানার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অপেক্ষা করতেছিলাম ঈসা পৈগাম পর থেকে না আজ পর্যন্ত গাছের নিচে কেউ বসে নাই তুমি বসছো কিতাব প্রমাণ করে তুমি হল আখের জামানার নবী সাইদুল মুরসালিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম চাচা আবতালেবকে বললেন খবরদার একে কিন্তু তুমি সিরিয়াই নিয়ে যাবে না শাম দেশে নিয়ে যাবে না এ হলো আখের জামানার নবী কই প্রমাণ কি কই তার পিঠের ভিতরে একটা গুস্তের টুকরা উঁচু আছে এটা হলো মহর সিল নবুয়াতের সিল এটা তোমরা দেখো কাপড় খুলে যখন পিঠ চেক করা হলো পিঠের ভিতরে একটু কালো গুস্ত উঁচু হয়ে আছে যার যে বুহাইরা পণ্ডিত বলে তাওরাত ইঞ্জিল জবুরের ভিতরে পেয়েছি আখের জাবানার নবীর নবুয়াতের সিল তার পিঠের ভিতরে বিদ্যমান থাকবে আল্লাহ আকবর বলেন আমার নবী যে শেষ নবী ইহুদি খ্রিস্টান বৈমান নাস্তিক গুলো সেদিন তারা দলিল দিয়েছে প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করেছে তিনি হল আখরি জামানা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী মুসলমান ভাইয়ের আমার এইভাবেই তিনি বড় হইতে লাগলেন বয়স যখন চোদ্দ বছর হয়ে গেল চোদ্দ বছর চোদ্দ বছর নবীর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিজ নেগ্রানিতে বড় করতেন নবীজি কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিজে তত্ত্ববদনে বড় করেছেন তার জীবন তার গঠন হয়েছে আল্লাহর তত্ত্ববদন আল্লাহ আকবর বলেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ বয়স যখন চোদ্দ বছর তখন তিনি এক বিবাহ অনুষ্ঠানে গেলেন ধনত্ব পরিবারে বিবাহ অনুষ্ঠান আপনারা তো জানেন এই জামানায় ধনত্ব ফ্যামিলিতে বিবাহ অনুষ্ঠানটা কেমন হয় হয় কি হয় না বলেন একবারে ডিজে গান দিয়ে নাচ আর গানের তালে তালে বর সহ এবং মেয়ে সহ নাচে কথা বলেন ঠিক কিনা একদম মেয়ে সহ নাচে বিবাহ হচ্ছে তার একটা বাসায় বাড়িতে আঠারো বছর ছিল সব কিছু মায়া ত্যাগ করে মায়ার জালকে ছেড়ে আরেকটা বাড়িতে যাবে দুঃখের শেষ থাকার কথা ছিল না কিন্তু সেও নাচতে থাকে কথা বলেন ঠিক কিনা আবার এমন মহিলা আছে যে বাইক চালে হলুদ বন অনুষ্ঠানে সুরাউন দিয়ে যে কথা বলেন ঠিক কিনা আছে না নাই এমন মহিলা আছে না নাই এখন নাচা শুরু করে আগের জামানা এমন হইতো যে বিবাহ ধনত্ব ফেমিলি অনুষ্ঠানে খুব নাচা নাচে গান বাজনা হইতো বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর সবাই যখন গান বাজনা শুরু হবে নাচা নাচি করবে বিশ্বনবীকে বললেন তোমাকেও আজকে নাচতে হবে গান গাইতে হবে বয়স্ক তো নবীর বলেন চোদ্দ বছর বয়স বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম টেনশনে পড়ে গেলেন কি করবেন আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী গান বাজনা শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে বেহুশ হয়ে অচেতন হয়ে জমিনে শুয়ে পড়েছেন আল্লাহ আকবর বলেন হাদিসের কিতাবের মধ্যে আসি পরের দিন গান বাজনা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমার নবী এক সেকেন্ডের জন্য আর চেতন পায় নাই আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ জানেন আমার শেষ নবী হবে এই নবী যখন নবুয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর গানের বিরুদ্ধে কথা বলবে নাচের বিরুদ্ধে কথা বলবে 
ওই সময় মানুষ বলবে এত বুজুর্গি এত দরবেশ গিরি দেখাইবা না চোদ্দ বছর বয়সে আমাদের সাথেও তুমি একদিন নাচ গান করেছ কথা বলেন ঠিক কি না এতটুকু কথা যেন বলতে না পারে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন নিজ দায়িত্বে বিশ্বনবীকে সংরক্ষণ করেছেন নাচ গানে তাকে লিপ্ত হইতে দিন আল্লাহ আকবর বলেন এমন নবীর উম্মত হলাম আমরা কোন নবীর উম্মত এমন নবীর উম্মত হলাম আমরা আর এই নবীর উম্মত হয়ে আজকে আমরা যে পরিবার নাচা নাচি কুদাগুদি পাতাবাদি করি তার শেষ নাই কথা বলেন ঠিক বন্ড এক গান বের করেছে এই গান হিন্দুর হিন্দুদের পূজায়ও চলে বিয়ার অনুষ্ঠানে চলে নির্বাচনেও চলে সব জায়গায় চলে আছে না নাই কথা বলে আছে নাই मतर दल सुरेंद्र नबी कम এক সেকেন্ডের জন্য গান বাজনা আমার নবীকে আল্লাহ পাকরবে লিপ্ত হইতে দিন এমন নবীর উম্মত আল্লাহ আকবর বলেন মুসলমান ভাইয়ের আমার নবী বড় হইতে লাগলেন নবীর বয়স যখন পঁচিশ বছর হয়ে গেল পঁচিশ বছর যখন হইল মক্কার জমিন একটা সৈলা বাসলো সৈলাবে কাবা শরীফ ধসে পড়ল কাবা শরীফ ভেঙে গেল মক্কার মানুষরা নিয়াজ করলো যুক্তি পেশ করল যদি কাপড় পরে কত আকাম কুকাম করেছি পাপ কাজ করেছি गायर भा लगे कथा बोलें ठीक क्या एक दिखे पर हेज गारी लंगपना बेहना मुसलमान भाईचार जुलूम निर्तन कर घुस खाय घुसर टाक हाथे धरे ना ड्रयारे खुले दे ड्रयारे रखें ड्रयारे कथा बोले ठीक क्या हाथ दिए धरे ना कोई हाथ दिए धरले हाथ पूर्वे विश्वनबीमिक निर्माण जो शेष हो ग जानें 
নবী নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর গোটা পৃথিবীর মানুষকে নসিহত করবে নবী থেকে নে হাটু পর্যন্ত একজন পুরুষের সাতার কথা বলেন ঠিক কিনা ওই সময় যেন মানুষ বলতে না পারে হ্যাঁ ইরশাদগিরি দরবেশগিরি দেখাও তুমি তো 25 বছর বয়সে উলঙ্গ হয়ে আমাদের সাথে পাথর নিয়ে আসছো কথা বলেন ঠিক কিনা এই কথা যেন বলতে না পারে নবুয়তি দানাকে যেন অসম্মান করতে না পারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজ কুদরতে আল্লাহর নবীকে হেফাজত করে যে কথা বলেন ঠিক কিনা এমন নবীর উম্মত আমল আল্লাহু আকবার বলেন মুসলমান ভাইয়ের আমার নবী যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর মানুষদের কি তিনি দাওয়াত দিলেন দাওয়াত দিবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন খবরদার এখন দাওয়াত দেওয়ার সময় হয় নাই তিন বছর নবীকে ওয়েট করতে বললেন নবীজি তিন বছর গোপনে গোপনে দাওয়াত দিলেন নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে দি মুসলমান বানাইলেন এইভাবে তিন বছর যখন হয়ে গেল তিন বছর পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন এবার তুমি ইসলাম প্রচারের জন্য তুমি সরে যাচ্ছি দায়ে পড়ো ওপেন দাওয়াত দিতে শুরু করো বিশ্ব নবী যখন সকলকে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন দাওয়াত দেওয়ার সময় সবাইকে ডেকে ডেকে বললেন পাহাড়ের উপর নিয়ে গেলেন বললেন তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করো যদি বলি পাহাড়ের পিছনে শত্রু আছে এখনই আক্রমণ করবে আবু লাভ আবু জাল উদ্বা সাইবা অলিদিন মগেরা সবাই বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ বিশ্বাস করি চল্লিশ বছর বয়স আমাদের মাঝে পার করেছ এক সেকেন্ডের জন্য চুল পরিমাণ কথা তুমি মিথ্যা বলো নাই বিশ্বাস করি বিশ্বনবী বললেন আমি তোমাদেরকে কেয়ামতের আজাব থেকে সতর্ক করি বলো লা ইলা ইল্লাহ তুফলিহুন আল্লাহ এক অদ্বিতীয় কোন মাবুদ নাই সফল কামিয়াব হয়ে যাবে এই কথা শোনা মাত্র আবু লাহাব বলে খবরদার বাতিজা তুমি কে জন্য আমাদেরকে ডেকেছ আঙ্গুল তুলে বিশ্ব নবীর সাথে বেয়াদি করেছে আল্লাহ পাকুরবুল আলমের কাছে কথাটা বরদাস হয় নাই পছন্দ হয় নাই সাথে সাথে আবু লাহাবের উপর লানত বর্ষণ করে আয়াত নাজিল করে দিলেন তাব বাতিয়াদা কাসাব धमकर सुरे कथा आल्ला कसम बोल आबू लाहेबर मत मृत्यु कथा बोलें ठीक क्या मुसलमान भाईरा बेदी जा এইভাবে যখন দাওয়াত দিতে শুরু করলেন মক্কার সমস্ত মানুষ তখন উঠে পড়ে লাগলো যে মোহাম্মদ একটা মিথ্যুক বললেন কি ব্যাপার আজকে নবী মোহাম্মদ নবুয়াদ দাবি করেছে কোরআন শোনায় এজন্য তোমরা তাকে মিথ্যা মিথ্যুক বলতেছ মিথ্যা বলার বয়স তো চলে গিয়েছে শৈশবে মানুষ মিথ্যা কথা বলে আর এখন চুল পাকতে শুরু সে মিথ্যা তুমি তাকে মিথ্যুক বলো খবরদার খবরদার মিথ্যুক বলবা না তার কথা গুলো মেনে নাও তোমরা দুনিয়া বনে আখরাতে সফল হয়ে যাবা আর যদি কথা না মানো আল্লাহর কসম করে বলছি দুনিয়া এবং আখরাতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবা নরজ ইবনে হারেস তখন সে কাফের কাফের হয়ে কাফের দেরকে নসিহত করতেছে মেনে নাও মুসলমান ভাইরা আমার বিশ্বনবী সত্যবাদী ছিলেন কি প্রমাণ জানেন ওই সময় প্রবীণতা ছিল আল্লাহ রাসুল মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে অলিদীপ নে মুগিরা সবাই কেনে মিটিং ডাকলেন তোমরা সবাই এখানে চলে আসো এই জন্য ডাকলেন যে হজ্জে বাইতুল্লার সময় विभेद कर जदू कर जमन सन्तान की माँ थी आलदा दे 
जदु कर जमन स्वामी स्त्री थी आलदा कर दे मुहम्मद जदु करा करते चाय मंत्र ना मानुष बुझे फिले तक के उल्टा मिथ्युक बोलने मोहम्मद धर्म प्रचार लाभ कर मानुष के बोले पागल मुग्धीप ने मुगरा बोल कबिर कि कबित छंदा मानुष मिथ्युक कथा बोलें ठीक दिए सर कथा बोला जाए मक्कार अलीते दाड़ी बोलो मुहम्मद एक आस्था पागल नाउजिल्ला प्रचार करोहम्मद एक मिथ्युक मानुष जखे तक चल्लिस बस अलमीन बोलो और एन तक मिथ्युक बोलो मुहम्मद सद सत्य अलिदीबन मुकिर गोष्ठी हल बाटपार ये कथा बोले मानुष खराब भावे खबर मुहम्मद मेनेकबार मानविक कारण मुनाफिक बहुत बड़ मुनाफिक मुखे मुखे बोलत इसलम कले तले इसलम क्षति करत मुनाफिक आई अब्दुल्लाबने सालूल एत बड़ मुनाफिक इंतकाल गलोले खूब खाटी एक जो मुसलमान अल्लाहर नबी के बोलें बाबार इंतकाल गेसि आपने जो एक नाम पढ़ाइत मानविक कारण नबी तार नाम पढ़ाइलें जाना जान नाम 
ولا تصلي على أحد منهم ما ت أبدا ولا تقوم على قبري نبي محمد منافق در زنادا نماز تو دور کو تھا تا در قبر شم نے داری کخنو دعا پر جنت قرار او دیگر اپنا رنائی کرون ترا کافر بستا امرتو برن کر چھے ترا فاسق بستا امرتو برن کر سے فاسق فد جار جنادا نماز پر نور او دیگر اپنا رنائی اے جنو اے خان دیگ مسئلہ بیر ہوئے ترا فاسی لگائے مورے جنا کرے مورے ترا آکم ککم کرے مرا جا انتقال کرے تا در کی بھا बालकुनो इमाम शाब बालकुनो हुजूर दिया जनाजर नमाज परानु जबे न कथा बोलें ठीक की ना तो देखो रे शे मने करे जे फास्ट लगाए मोले अत्तोहत्ता कोले इमाम शाब जनाजर नमाज परे ना निर लज्जो होए आशे पाजे रे समस्त मानुष जनो रे शिक्षा नित्य बरे कथा बोलें ठीक की ना मुसलमान भाईरामर अब्दुल्ल ای بھاوے چھے منافقی کرتو ای شما جرہ کم کسی منافق آسنے نائی دیکھ بین نام مسلمان حضور در شاد بحاس کرتے چاہ آشین بحاس کرو ایر پورے چببہ لگائے پاکلی لگائے ایر پورے مندریو جائے بار عیدگاہ واشے جمعہ نام جے باشون دے حضور در ممبر بوش آسنے نائی کن تلے تلے اسلام ایر خوتی کرے کتھا بولین ٹھیک کی نا نبی محمد کے گالی دوا ہائی تا دیرے کنو گائے لگے نا انترے پیتھا لگے نا او کیمون مسلمان جاتی جانتے چاہی کتھا بولین ٹھیک کی نا پرشکار باشائی بولتے چاہی بشنو بیر ابھیر باپ کالے ماتیر پریتی بیتے کنو آنا بادی بیران بھومی چلو نا بریتو پوری چلو نا ہاں منوشت تو منوشت تو چلو نا منوشت ریدو ہی چلو کنی ریدو تو چلو نا پوری بار چلو پاری بری بانتھن چلو نا سماج چلو سماجی بود و بودتی چلو نا ساشن شوشن چلو بیناش نیرمان چلو سرشتی شلپ چلو آشا ہتاشا پاپتی بھوگر بھائی شم چلو سرینی دنگ چلو سنگرام سنگات چلو ایمونی ایک کلوشید پوری بیش آگومن کرے چلین آتنا رامار پریو نبی کلی جار ٹکرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار اشیمت ایک باشتید قربانی شدھنار مدھو میں تین ایک تی ششت شماد بیبستہ اوبہار دیے چلین کتھا بولین ٹھیک کرا پرشن کرتے چاہی کن شے اولو کی شکتی کن شے جیوان کٹھی جو اولو کی شکتی نہیں بولے جو جیوان کٹھی جدو اس پر شے نبی جی امان اشد کو شدھن کرے چلین شے شدھن نام حلو بشن بیر بیبا موئی جیبان آدر شکو تھا بولین ٹھیک کی نا پرشکار باشائی بولتے چاہی مانو بطر آلوک بڑھتی کام حیدہ دیر دیشارین مانو بطر شرب سرشت پرشن شرب کلیر شرب سرشت رسول محمد پر ننگ مانو بطر دیبتی مان چیترین توحید شت دیبتا ربی ششک پرتی بری شکت پراندھارا نبی محمد کے نیے جارا جکھڑی کدتی کروے فیس بک اسٹراز دیوے کارٹون سبابے اللہ کسوم بندر زبینے تدر فاشیر آئین چاہی کو تھا بولن ٹھیک کی نا آر جو دی کٹتے نا پرین پرشکار باشائی بولتے چاہیں پانتش ہزار کفن پر ہی دو مرتر شبت و دیب دو تو پید جنا تار مدھا میں نبیر عزت رکھا کرار جننے تکنا تکنے تدلیا پر جنتو اللہ کسام نبیر دشمن در کی دورے ترے زبائی کرا ہمیں کتھا بلو ٹک کرا नस्ती कोता निबाजन दिन इस्लाम जिंदाबाद कुटी प्राणे एकी आवाज खुदर द्रुही थार पावे ना ये बांग्लाई ठाई बाबे ना मुसलमान डा जेगे चियाद चलो चलो सामने चलो बज़रा कोंडे आवास तुलो छोवाई मिले एकी तले दाउना स्लुगन ना डा ये ताकबीर हैं हैं ये आवास सुनने नो भी दुश्मन पलाय बोले बड़ा दूर है � ना रहे ताक बिर मुसलमान रे ऐ देश ते नस्ती दर ठाए ना ही नस्ती दर पक्के जरा था देर कुडो रखा ना ही ठीक ना मुसलमान रे ऐ देश ते नस्ती दर ठाए ना ही नस्ती दर पक्के जरा था देर कुडो रखा ना ही ऐ देश ते थकते हाने पुरान मंत्र हो बे पुरान ना मंत्र तरा बी तरी तो हो बे ठीक ना चलो चलो सामने चलो बज्र कंडे आवास तुलो सबा मिले एक ही तले दौना स्लोगान ना राये ताकबीर ना राये ताकबीर ना राये ताकबीर दिन इस्लाम दिन इस्लाम 
دن اسلام دن اسلام نا دائیں تاکبیر اللہ اکبر بولین اجنو بیر آدر شو ہم نمان بوتین انشاءاللہ پرتیکٹ جیبانے پرتیکٹ سیکٹرے سنت انو جائی جیبان جابن کرو بین کنو کی تھور ابھاب امار انتان ہو بینا پریشانی آج بنا ایکٹائی کرون پریشانی نا پریشانی ہوار ابھاب انتان ایکٹائی کرون آمن نو بیر آدر شو تھے کہ دورے شو رہے گئے چھے کتھا بولین ٹھیک کی نا اللہ پاک رب العام در کے نبیر سنت انو جائی زندگی جابن کرتا وفق دنگل آمین وآخری دعوان الحمدللہ رب العالمین